एवरी वन दिस इज कल्पेश काबड़िया असिस्टेंट प्रोफेसर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एट डॉक्टर सुभाष टेक्निकल कैंपस वेलकम इन द लेक्चर सीरीज ऑफ कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी इन फिफ्थ सेमेस्टर ऑफ डी हैविंग ए सब्जेक्ट कोड इज थ्री वन फाइव जीरो सिक्स वन जीरो इन दिस वीडियो सीरीज स्टूडेंट शुड नो अबाउट कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट सो नाउ इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट लास्ट टू प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड साउंडनेस ऑफ सीमेंट सो फर्स्ट वन इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट वॉट इज द एम ऑफ दिस टेस्ट डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंसेप्ट इज टाइप्स ऑफ सीमेंट इनग्रेडियंट्स ऑफ सीमेंट नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट एपरेटस रिक्वायर्ड इज क्यूब वाइब्रेटिंग मशीन कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन ट्रोवेल मेजरिंग सिलिंडर वेइंग बेलेंस एंड नॉन पोरस प्लेट सो वॉट इज द थियोरिटिकल बेकग्राउंड सो द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज एन इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट जो है वो सीमेंट की एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है दिस टेस्ट इज अ फाइनल चेक ऑफ द क्वालिटी ऑफ सीमेंट सो इस टेस्ट से हम सीमेंट की फाइनल क्वालिटी चेक कर सकते हैं सो द टेस्ट इज परफॉर्म एज पर आई एस पार्ट वी आई नाइनटीन एटी एट सो द टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन सीमेंट सेंड मोटर क्यूब सो इस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में हम सबसे पहले सीमेंट सेंड का एक क्यूब बनाएंगे तो अवर्ड एक्सेसिव श्रिंकेज ऑफ सीमेंट पेस्ट ये जो हम सीमेंट के साथ सेंड ऐड कर रहे हैं उसकी वजह से सीमेंट पेस्ट का ज़्यादा श्रिंकेज नहीं होगा इसलिए हम सीमेंट का टेस्ट करते वक्त सेंड का भी यूज करते हैं सो द प्रपोर्सन ऑफ सीमेंट एंड सेंड यूज कन्फर्मिंग आई एस सिक्स फाइव जीरो नाइनटीन सिक्सटी सिक्स जो हमको प्रपोर्सन लेना है सेंड और सीमेंट का वो इंडियन स्टैंडर्ड सिक्स फाइव जीरो नाइनटीन सिक्सटी सिक्स में दिया गया है और द प्रोसीजर ऑफ दिस टेस्ट इज डिस्क्राइब इन आई एस फोर जीरो थ्री वन पार्ट वी आई नाइनटीन एटी एट उसका टेस्ट का जो प्रोसीजर है वो इंडियन स्टैंडर्ड फोर जीरो थ्री वन नाइनटीन एटी एट पार्ट सिक्स में दिया गया है देन वाटर इज टू बी एडेड एज पी बाई फोर प्लस थ्री परसेंट ऑफ टोटल वेट ऑफ सीमेंट एंड सेंड एंड द साइज ऑफ क्यूब मोल्ड इज सेवन पॉइंट जीरो सिक्स सेंटीमीटर अब वाटर जो हमको एड करना है वो सीमेंट और सेंड का जो टोटल वेट है उसका पी बाई फोर प्लस थ्री परसेंट लेना है अब यहाँ पे P मीन्स क्या है P मीन्स स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ दैट सीमेंट सो सबसे पहले जब हम ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं सीमेंट की उससे पहले हमने वो सीमेंट का स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट किया गया है तो उसमें जो परसेंटेज आए थे स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के उसका यहाँ पे यूज़ करना है और उसके डिवाइड बाई फोर प्लस थ्री परसेंट सीमेंट एंड सेंड का वाटर लेना है और जो क्यूब क्यूब की साइज जो रहती है मोल्ड की साइज क्यूब क्यूब मोल्ड की साइज वो है 7.06 सेंटीमीटर बाय 7.06 सेंटीमीटर बाय 7.06 सेंटीमीटर और 70.6 पॉइंट mm एम बाई सेवेंटी पॉइंट सिक्स एम एम बाई सेवेंटी पॉइंट सिक्स सो ये जो क्यूब की जो साइज़ यहाँ पे दी गई है वो मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन मोस्ट टाइम पी एम है एम में कई बार ये क्वेश्चन uh, पूछा uh, जाता है कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ मोटर मोटर मोल्ड और व्हाट इज द साइज ऑफ क्यूब मोल्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ कंप्रेस फॉर कंप्रेसिव टेस्टिंग ऑफ सीमेंट 
सो इसकी साइज रहती है सेवन पॉइंट जीरो सिक्स सेंटीमीटर बाई सेवन सेवन पॉइंट जीरो सिक्स सेंटीमीटर बाई सेवन पॉइंट जीरो सिक्स सेंटीमीटर और जो एम में दी गई है तो सेवेंटी पॉइंट सिक्स एम एम बाई सेवेंटी पॉइंट सिक्स एम एम बाई सेवेंटी पॉइंट सिक्स एम एम नाउ लेट एस सी द प्रोसीजर प्रोसीजर ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट सो फर्स्ट वन इज डिटरमाइन द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी पी फॉर द गिवन सैंपल ऑफ सीमेंट सबसे पहले जो सैंपल दिया गया है सीमेंट का उसकी सबसे पहले हमको स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी चेक करनी रहती है उसके बाद टेक सीमेंट 185 ग्राम एंड सेंट टोटल फाइव ट्रिपल फाइव ग्राम और उसके बाद क्या करना है तो कि 185 ग्राम सीमेंट लेनी है और टोटल जो वेट होता है सीमेंट और सेंट का वो रहता है ट्रिपल फाइव ट्रिपल फाइव ग्राम यानी कि ट्रिपल फाइव ग्राम में से हमको 185 ग्राम सीमेंट लेनी रहती है और बाकी जो बचता है वेट वो उतना वेट की हमको सेंड लेनी रहती है देन मिक्स द ड्राई मटेरियल ऑन नॉन पोरस प्लेट अब दोनों मटेरियल का वेट करके उसको एक ड्राई पोर नॉन पोरस प्लेट पे उसको मिक्स करना है देन कैलकुलेट वाटर रिक्वायर टू बी एडेड इज इक्वल्स टू पी बाई फोर प्लस थ्री इन टोटल वेट ऑफ सीमेंट एंड सेंड यानी कि सीमेंट और सेंड का जितना वेट है उसका फोर बाई पी बाई फोर डिवाइड सॉरी पी डिवाइड बाई फोर प्लस थ्री परसेंट हमको वाटर एड करना रहता है एंड देन एड द वाटर इन टू ड्राई मिक्स एंड मिक्स थ्रूली टू ऑप्टेन यूनिफॉर्म कलर द मिक्सिंग टाइम शुड नॉट मोर देन टू मिनट अब उसमें वाटर एड करके हमको प्रॉपरली उसको मिक्स करना है और जो मिक्सिंग का टाइम रहता है वो टू मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए देन ऑयल द इनर सर्फेस ऑफ मोल्ड एंड प्लेस इट वन ए वाइब्रेटिंग टेबल एंड फर्मली होल्ड बाई क्लैम्प अब उनको क्या करना है तो कि हमका जो क्यूब मोल्ड है उसको सबसे पहले उसकी इनर सर्फेस पे ऑयल लगाना है और उसको वाइब्रेटिंग टेबल पे रखना है और जो क्लैम्प है उससे उसको फर्मली होल्ड करना है देन फिल द मोल्ड विथ मोटर यूजिंग सूटेबल हो पर सेवन वाइब्रेट इट फॉर टू मिनट और फिल द मोल्ड विथ मोटर इन टू टू लेयर एंड टेम ट्वेंटी टाइम बाई स्पेचुला टू इच लेयर हमारे पास जो वाइब्रेट वाइब्रेटिंग मशीन है तो उसमें टू मिनट तक वाइब्रेट करना है और जो वाइब्रेटिंग मशीन नहीं है तो मोटर को मोल्ड में टू टू लेयर में फिल करना है और इच लेयर को ट्वेंटी टाइम स्पेचुला से टैम्प करना है देन टेक मोल्ड फ्रॉम वाइब्रेटिंग मशीन एंड फिनिश द टॉप सर्फेस और बाद में जब वाइब्रेशन हो जाए तब वहाँ से ये जो मोल्ड है उसको निकाल के उसकी जो सरफेस है उसको फिनिश करना है टॉप फिनिश करना है प्रिपेयर नाइन क्यूब एज पर रिक्वायरमेंट एंड कीप इट इनटू टू नाइन्टी परसेंट ह्यूमिडिटी एंड ट्वेंटी सेवन एंड सेल्सियस टेम्परेचर और कीप अंडर वेट गनी बैग्स फॉर ट्वेंटी फोर आवर अब जो हमने नाइन क्यूब प्रिपेयर की गई है उसको नाइन्टी ह्यूमिडिटी और ट्वेंटी सेवन सेल्सियस रूम टेम्परेचर जो है तो वहाँ पर रखना है और आ, आ, और क्या करना है उस पर घनी बैग डाल के और 24 फोर आवर उसमें रहने देना है देन रिमूव क्यूब फ्रॉम मॉल्स आफ्टर 24 फोर आवर एंड सबमर इन क्यूरिंग टैंक देन 24 फोर आवर के बाद उस आ, उस जो क्यूब्स है उसको मोल्ड में से बाहर निकाल के आ, जो क्यूरिंग टैंक है उसमें वो नाइन मोल्ड है उसको रखना है देन टेक आउट क्यूब फ्रॉम क्यूरिंग टैंक एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग अब जब टाइप को टेस्टिंग जब करना है तो क्यूरिंग टैंक से उसको बाहर निकलना रहता है Then wipe the cube and place in it in UTM. UTM means Universal Testing Machine. अब वो जो क्यूब बाहर हमने निकाला है टेस्टिंग के लिए उसको UTM टी एम मशीन में रखना है देन अप्लाई द लॉर्ड एट द रेट ऑफ थ्री फिफ्टी किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मिनट टिल द क्यूब फेल यानी कि क्यूब जब फेल ना हो तब तक आपको थ्री फिफ्टी किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट तक आपको उसमें लॉड अप्लाई करना है एंड देन कैलकुलेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट क्यूब आफ्टर थ्री डेज सेवन डेज और ट्वेंटी एट डेज यानी कि अब जो कंक्रीट का जो क्यूब बना बनाते हो उसकी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो आप थ्री डेज और सेवन डेज और ट्वेंटी एट डेज पे आप उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेजर कर सकते हो सो लेट अस सी द पिक्चर जो लेफ्ट वाला है वो है कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन है सी है जो मैन्युअली हमको टेस्ट करना रहता है उसमें और राइट हैंड साइड पे आपको दिखाई दे रहा है वो है यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन नाउ 
last test and the last physical properties of cement is soundness of cement so first one is what is the soundness of cement soundness of cement kya hai dekhte hai so the ability of cement to retain its volume after it get hardened is known as soundness of cement yani ki cement cement ki jo abilities hai wo kya hai to ki jab wo harden ho jaye cement hard ho jaye to uska jo volume hai wo volume aisa hi rehna chahiye volume mein koi decrease nahi hona chahiye usko hum bolte hai soundness of cement that means the cement should be at minimum वॉल्यूम चेंजेस आफ्टर इट्स गेट्स हार्डन यानी कि जब सीमेंट हार्ड होता है तो उसकी जो उसका जो वॉल्यूम है उसमें माइनर जैसा सिंकेज तो चलता है लेकिन मोर सिंकेज इज नॉट डिजायरेबल तो ये जो सीमेंट है उसका वॉल्यूम है वो हार्डन होने के बाद वो ऐसा ही वॉल्यूम रहे उसको हम बोलते हैं उसकी साउंडनेस सो द टेस्ट कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई द एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइम इन सीमेंट इज नॉन एज साउंडनेस ऑफ सीमेंट यानी कि हमने पहले तो पहला सबसे दूस ये जो कंक्रीट मेकिंग मटेरियल का सबसे पहला लेक्चर था यानी कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी का दूसरा लेक्चर था वो हमने स्टडी किया था कि जो सीमेंट है उसमें लाइम का जो कंटेंट है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए ज़्यादा लाइम का कंटेंट सीमेंट को अनसाउंड बनाता है तो हमको यहाँ पर लाइम की जो क्वान्टिटी कितनी है वो भी हम चेक कर कर सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं देन सिग्निफिकेंस वाई वी आर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू ऑफ सीमेंट सो इसका महत्व क्या है हम क्यों सीमेंट की ये वैल्यू है वो कैलकुलेट करते हैं देखते हैं वी नो दैट सीमेंट इज ए माइक्रो प्रोडक्ट विच कंजिस्ट विच कंजिस्ट ऑफ मैनी माइक्रो इन्ग्रेडियंट्स सो हमने पहले स्टडी किया था कि सीमेंट में कई सारे माइक्रो इन्ग्रेडियंट्स है लाइक लाइम सिलिका एल्यूमिनियम मैग्नेशिया एनोक्साइड सल्फर ट्राइक्साइड अल्कलीज सो ये सारे सीमेंट के इन्ग्रेडियंट्स हैं और सीमेंट के ये केमिकल कंपोजिशन है सो इच हैज़ इट्स ऑन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक इन ऑर्डर टू मेक द परफेक्ट सीमेंट सो सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है और सबके अलग अलग सबका कैरेक्टर अलग अलग है सो so, ये सब को मिला के हम एक परफेक्ट सीमेंट बनाते हैं सो एज यू कैन सी लाइम इज द मेन प्रोडक्ट विच कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट यानी कि जो ये सीमेंट है उसमें ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट तक का ये वो लाइम रहता है सो डिफिशियंसी ऑफ लाइम मेक्स द सीमेंट सेट क्विकर एंड अफेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट सो ये लाइम क्या करता है तो कि सीमेंट को क्विकली सेट करता है और उसकी जो प्रॉपर्टी है सीमेंट की तो प्रॉपर्टी पे वो ज़्यादा अफेक्ट करता है मीन वाइल द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लाइम मेक्स द सीमेंट अनसाउंड यानी कि जब एक्सेसिव अमाउंट वो अमाउंट लाइम की जब रहती है सीमेंट में तब उसकी वजह से सीमेंट है अनसाउंड हो जाता है और सीमेंट में सीमेंट है वो ज़्यादा श्रिंक हो जाता है इट मीन्स इट कॉज द सीमेंट एक्सपांड मोर आफ्टर इट्स गेट हार्ड एंड सॉरी सीमेंट है वो ज़्यादा एक्सपांड हो जाता है सो दैट्स द रीजन वाई वी आर टेस्टिंग द साउंडनेस ऑफ सीमेंट बिफोर यूजिंग सो बिफोर सीमेंट को यूज़ करने से पहले हम क्यों ये टेस्ट करते हैं इसका ये रीजन है कि लाइम का कंटेंट जो ज़्यादा हो तो सीमेंट है उसमें वो ज़्यादा एक्सपांड हो जाता है तो उसकी वजह से हमको ये लाइम की कितनी क्वान्टिटी वो चेक करनी रहती है so this test uh, this test ensures that the cement will not go any subsequent expansion due to excessive amount of lime present in it so it ye jo test karne se humko milega ki cement hai uska expansion kitna hoga to dekhte hai so this one is lee chatel lee chatelier apparatus Uh, by using this equipment, we are testing the soundness of cement. So now, how to calculate soundness of cement? Soundness of cement how is calculated? So there are two method available. First one is autoclave method, and second one is Lee Chatelier method. So today we are going to discuss Lee Chatelier method. So we are going to see Lee, Lee Chatelier method as per IS 4031 Part 3, 1988. So main objective is what? To identify the soundness of गिवन सीमेंट बाई द ली जेटलियर मेथड सो हमको जो भी सीमेंट दी गई है उसका साउंडनेस टेस्ट करना है ली चेटलियर एपरेटस का यूज़ करके रिक्वायर मटेरियल एंड एपरेटस ली चेटलियर मोल्ड का रिक्वायरमेंट रहता है ग्लास सीट्स भी अवेलेबल होनी चाहिए टू टू नोज में देन वेटिंग वेइंग बैलेंस देन ट्रोवेल मिक्सिंग पान और सीमेंट 
then what is the test procedure for the te for this sound uh, soundness test so before conducting the test lightly oil uh, the apparatus such as leech etre mold glass plate so sabse pehle hum dekh lete so yahan pe aapko dikhai de raha hai picture mein split cylinder hai ye jo split cylinder hai wo beech mein se khula hua hai aur uski do side hai wahan pe handle bhi diya gaya hai aur ek weighing balance diya gaya hai aur ek glass ki plate di gayi hai सो so, अब देखते हैं प्रोसीजर लीच एटेरियल मोल्ड है आ, उसमें सबसे पहले लाइटली ऑयल लगा देना है और ग्लास प्लेट पे देन टेक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सीमेंट टू हंड्रेड ग्राम टू हंड्रेड ग्राम सीमेंट लेनी है प्रिपेयर सीमेंट पेस्ट बाय एडिंग पॉइंट सेवन पॉइंट सेवेंटी एट टाइम्स द वाटर रिक्वायर्ड टू फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी में जितना भी वाटर हमको हम ले रहे थे उसका जीरो वाटर यहाँ पर लेना है और 200 ग्राम सीमेंट में ऐड करना है तो मिक्स द सीमेंट पेस्ट वेल यूजिंग द ट्रोवेल ट्रोवेल का यूज़ करके हमको सीमेंट पेस्ट बनाना है नाउ प्लेस द लाइटली ऑयल ऑयल ली चटलियर मोल्ड ऑन द ग्लास पैनल अब जो हमने ली चटलियर पे जो ऑयल लगाया था वो ली ली चटलियर ली चटलियर का यूज यूज वो है उसको वो जो मोल्ड है उसको ग्लास पैनल पर रखना है देन फिल द मोल्ड विद द प्रीपेड सीमेंट पेस्ट अप टू द टॉप अब टॉप तक हमको ये जो हमने पेस्ट बनाया सीमेंट का वो उसमें डालना है वाइल प्लेसिंग द सीमेंट होल्ड द मोल्ड एजिस जेंटली टुगेदर अब जो उसकी जो दोनों हैंड है उसको प्रॉपरली पकड़ के रखना है आपको तो नाउ प्लेस अनोथर ग्लास प्लेट ऑन द टॉप एंड पुट वेट ऑन इट अब जो नीचे ग्लास प्लेट रखी थी उसके ऊपर लीच एटलियर मोल्ड रखा था वो प्रॉपरली अब पेस्ट उसमें फील हो गई उसके बाद क्या करना है उस पर उसके ऊपर भी एक ग्लास प्लेट रखना है और उसके ऊपर हमने जो वे, वेट देखा था वो भी उसके ऊपर रखना है टॉप पार्ट में देन सबमर द वॉल असेंबली इनटू द वाटर पॉट एट ए रूम टेम्परेचर एंड कीप इट अनडिस्टर्ब फॉर ट्वेंटी फोर आवर ट्वेंटी फोर आवर तक हमको वो एक वाटर असेंबली में रखना है ये असेंबली है उसको वाटर में रखना है नाउ रिमूव द वॉल असेंबली फ्रॉम वाटर and measure the distance between mold edges not that distance as l1 and the measuring pointer should indicate to the nearest point 5 mm ab 24 hour baad usko bahar nikalna hai aur uska uh, uska jo distance hai uh, dono edge ka wo humko uh, calculate karna hai aur usko dena hai l1 so pointer hai wo near about point 5 mm tak ka indication bhi indication dena chahiye अब क्या करना है तो सबमर्ज द मोल्ड अगेन इन टू द वाटर एंड ब्रिंग इट टू द बॉइलिंग पॉइंट एंड कूल डाउन इन टू रूम टेम्परेचर अब उसको अगेन उसको वाटर में रखना है और उसको बॉईल करना है अब बाद में उसको कूल cool करके रूम टेम्परेचर जितना कूल cool करना है एंड नाउ अगेन मेजर द मोल्ड एजिस डिस्टेंस एल टू अब देखना है कि बॉइल करने के बाद उसका जो एजिस का जो डिस्टेंस है वो कितना है उसको हमको देना है एल टू सो तो कैलकुलेशन so, कैसी रहेगी साउंडनेस ऑफ सीमेंट एल वन माइनस एल टू देखना है एल वन कितना है उसको उसमें से एल टू बाहर निकालना है दिस वैल्यू नॉट एक्सिट टेन एम एम फॉर ऑर्डिनरी और ओ पी सी रेपिड लोइट पी पी सी एंड हाई एल्यूमिना सीमेंट सो ये सब सीमेंट के लिए उसकी वैल्यू टेन एम एम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट एस सी वन वीडियो रिगार्डिंग दिस टू टेस्ट फर्स्ट वन इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड सेकेंड वन इज साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इन आर अर्लियर प्रोग्राम इट वॉज ऑब्जर्व दैट नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट हेल्प इन डिटर्मिनिंग initial and final setting time of cement the normal consistency also plays a vital role in ascertaining the compressive strength as well as the soundness of cement The structural adequacy of any building 
may depend upon the compressive strength of cement concrete. Cement with low compressive strength may result in weak concrete which in turn may lead to failure of the structure. Compression testing machine helps in determining the compressive strength of cement which is an important check employed to determine the suitability of cement for preparing cement concrete. The compressive strength of cement is tested by cement mortar cubes prepared with one part by weight of cement and three parts by weight of standard sand. The standard sand comprises three different grades of sand. The particle size of grade 1 sand varies from 2 to 1 millimeter. Grade 2 sand varies from 1 millimeter to 500 microns and grade 3 sand varies from 500 microns to 90 microns. Let us now start with the testing of compressive strength of cement. For this test, measure 200 grams each of standard sand of grade 1 grade 2 and grade 3. Place the measured quantity of each grade of sand in the enamel tray. The total weight of sand now becomes 600 grams which is then thoroughly mixed in the dry state. Now measure 200 grams of cement. Add to it the measured quantity of sand and dry mix it thoroughly. Now measure water equal to P divided by 4 plus 3 times the combined weight of cement and standard sand measured. Therefore, the required water content is equal to 26 divided by 4 plus 3 multiplied by 1 over 100 multiplied by 800 which is equal to 76 milliliter where 26 is the normal consistency of cement and 800 is the combined weight of cement and sand. Before adding the measured quantity of water to the dry cement sand mix, apply oil to all the interior faces of the mold, each side of which measures 7.06 centimeter. 
After oiling all the inner faces of the mold, including the base plate, place the assembled mold on the table of the standard vibrating machine. Firmly hold the mold in position by means of suitable clamps provided. Now add the measured quantity of water that is 76 milliliter to the dry mix of cement and sand and simultaneously start the stopwatch. The total time of mixing and filling of the mold should be completed within 3 to 5 minutes of adding the water. Place the mortar in the clamped mold through hopper on the top. Switch on the vibrating machine. This vibrating machine has standard vibrations of 1200 plus minus 400 vibrations per minute. The cement cubes are compacted by giving standard vibrations for two minutes. Switch off the vibrating machine after the stipulated time of two minutes. Unclamp the mold. Remove the mold carefully from the machine and place it on a level surface. Finish the surface of the mortar cube with a trowel. The other two cement cubes are also filled and compacted in the mold in a similar manner. After the elapse of initial setting time of cement, which is generally 30 minutes, the cubes are covered with wet gunny bag. This helps in maintaining the relative humidity of 90% and temperature control of 27 plus minus 3 degrees Celsius. At the end of 24 hours, the gunny bag is taken off. The mold is then dismantled to dislodge the cast cement cube. A gentle tap with the hammer on free ends helps in the easy removal of cube without damaging its ends.
The other two cubes are also removed from the mold in a similar fashion. The cubes are then placed under water at a temperature of 27 plus minus 3 degrees Celsius. For testing of the cubes at the required age, take out the cubes just half an hour prior to the testing. Before placing the cubes in the compression testing machine, measure the side of the cube and record it. Place the cube under the testing plates of the compression testing machine. To lock the arrangement, tighten the knob. Switch on the machine so that uniform hydraulic load is applied on the cube under test. Switch off the machine when the dial gauge shows the constant load reading and the cubes are crushed. Note down this crushing load which is 8 tons in this case. Redo the entire operation for knowing the crushing load for the other two cubes at the required age. The compressive strength of cement is given as load divided by the area of the cube. The crushing load in this case is 8 tons or 8000 kg. The area of the cube is 7 cm multiplied by 7 cm which is equal to 49 centimeter square. Therefore, the compressive strength of cement at 3 days is equal to 8000 divided by 49 which is approximately equal to 160 kilogram per centimeter square. This value of compressive strength of cement can be compared with the specified values given in the BIS code depending upon the type of cement tested. For example, the compressive strength of cement at 3 days for ordinary Portland cement is 160 kg per centimeter square whereas for Pozzolana Portland cement no standard values are specified. At 7 days the standard value of ordinary Portland cement is 220 kg per centimeter square and for Pozzolana Portland cement it is 175 kg per centimeter square. 
लाइकवाइज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वैल्यूज ऑफ अदर सीमेंट्स कैन ऑल्सो बी टेस्टेड एंड कंपेयर्ड विद द गिवन कोडल वैल्यूज soundness of cement can be attributed to the volumetric stability of cement during the hardening process in cement cracks are developed due to the slaking of free lime and magnesia with water which is due to increase in volume of set cement mass concept of soundness can be explained with the help of two similar earthen pitchers on striking the first we get continuous ringing sound whereas in the second pitcher the sound is dull indicating discontinuity in the movement of sound waves which is due to the existence of cracks in the body of the pitcher in cement cracks are developed due to the presence of free lime and magnesia which slakes slowly in the presence of water and increases many fold in volume the test of soundness is conducted with the help of la chatelier's mold measure 100 grams of cement sample place the sample in the enamel tray now measure 0.78 times p of clean water in the graduated cylinder therefore the total quantity of water required is equal to 0.78 multiplied by 26 divided by 100 multiplied by 100 which comes to 20.28 ml where p is the normal consistency of cement sample which is taken as 26% in this case start the stopwatch the moment measured quantity of water is added to the cement sample Mixing should be completed within 3 to 5 minutes till cement paste of uniform consistency is formed. Fill the La Chatelier's mold lying on the glass plate with the prepared cement paste. Now cover the filled up mold with another glass plate and place a 50 gram weight on this plate. Tie up the whole assembly with a thread. Now measure the distance between the tips of the indicators which is 13 mm in this case. The second mold is filled with fresh cement paste.
the entire procedure of filling covering with glass plate placing the weight and tying with the thread is repeated the distance between the tips of the indicators is 14 millimeter in the case of the second mold both the molds are then placed under water at a temperature of 27 to 32 degrees celsius for a period of 24 hours during which slaking of lime and magnesia take place at the end of 24 hours heat the water with assembly submerged at a rate so that it starts boiling within 25 to 30 minutes this is done to accelerate the slaking of magnesia with water keep the water boiling for three hours at the end of three hours remove the assembly from the hot plate and allow it to cool take out the molds from the water and measure the distance between the indicator ends the distance between the indicator points of the first mold is 18 millimeter In the case of the second mold, the distance is 23 millimeter. Recapitulating our initial record of readings, in the case of first mold, it is 13 millimeter and for the second mold, 14 millimeter. The final reading for the first mold is 18 mm and for the second mold it is 23 mm. The difference in the initial and final readings for the first mold is 18 minus 13 is equal to 5 mm and for the second mold it is 23 minus 14 equal to 9 millimeter mean expansion value of cement can be calculated as 5 plus 9 divided by 2 which is equal to 7 millimeter Since the value obtained is less than 10 mm, thereby satisfying the codal requirements, the cement is said to be sound. In the case of unsound cement, the aerated cement test is carried out, which involves spreading out the cement in 75 mm thick layer in an atmosphere of relative humidity of 50 to 80% maintaining a temperature of 27 plus minus 3 degrees celsius and keeping it for 7 days retest this aerated cement sample
If the cement sample fails to meet the BIS requirements even after aeration test, the sample may be rejected, especially for water retaining structures. So this one is the reference uh, list of references concrete technology MS SETI ML Gambhir and Atul Prakashan and uh, now uh, uh, we uh, now I am concluding my session uh, you have any uh, key query and want additional information so feel free and keep message in comment box thank you thank you very much.